nataka kunirudisha hata kwa mujibu wa sheria za kimataifa mm. convention ya Vienna hawajibiki hat, kutoa maelezo kwa nini amenikataa wananiambia tu rais mheshimiwa rais Donald Trump amesema uondoke mimi nakuja tu kumweleza mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amirijeshi mkuu kwamba nimekatalia labda yeye ndiye anaweza kaniambia rafiki yangu kaniambia umefanya moja mbili tatu kwa kuongoza au akakwambia usiwe na wasiwasi nenda ukapumzika mahusiano yana misingi yake na heshima zake kwa hiyo kipindi ambacho mheshimiwa rais Donald Trump alipoingia madarakani ni maamuzi yake ni lini atume balozi lakini ishara za mahusiano mazuri moja wapo ni hii amemtuma ndio na wajibiki kutoa maelezo kwamba kwa nini alichelewa ana, anayejua ni mheshimiwa rais mwenzake mheshimiwa rais Magufuli wanakosa mimi ni niseme kwamba kwa heshima na upendo niliopewa kuwa mwakilishi wa rais wangu rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli huko Marekani na Mexico ndio ninajua mahusiano yetu yalivyo mazuri sana mimi sitegemei mitandao wala magazeti rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli na rafiki yake rais Donald Trump wanawasiliana sana kwa nini unasema rafiki yake ni rafiki yake kwa sababu ametuma sasa nyote mnaona urafiki wao wa, ukitaka kujua watu ni marafiki huyu ametumwa na barua ya rafiki yake anamletea rafiki yake barua ya wazi sasa ni sasa anamletea kumkabidhi na na barua hiyo imefungwa anamkabidhi kumpa sasa hivi humo ndani ndio tukona na uendelea na ujumbe aliyompa ndio anampa sasa rafiki yake ndio anaojua ndio urafiki sasa ndio hii ni jambo la kihistoria ni kwamba kama singe kwa rafiki yake atumi mtu na na maneno ya huo ujumbe mimi niliopewa na mheshimiwa ma Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwenda eh, Marekani na Mexico ndio anamweleza rafiki yake huyo balozi Wilson Masiringi nimemteua mimi na muamini mpokee kama ambavyo ungenipokea mimi na umpe kila msaada eh ambao ungenipa mimi kama ningekuja ni heshima kubwa sana kwa wale watu unao ukitumwa umepewa heshima kubwa sana lakini kati kama mahusiano katika nchi mbili zenye mahusiano ya kidiplomasia ishara yake ni hii lakini ya pili ni kueleze ni mahusiano yaliyopo kati ya nchi na nchi sisi na Marekani tuna mashirikiano ya karibu ya kiulinzi na nimpongeze eh, mheshimiwa general eh, Venant Mabeo eh, CDF wa jeshi la wananchi wa Tanzania mashujaa wetu kupitia kwa wasaidizi wake wanaita wambata jeshi wanaonisaidia katika kuimarisha mahusiano kati ya nchi zetu mbili kwenye eneo la ulinzi tuna ma- mashirikiano ya karibu ya kugawana taarifa za kuwezesha kukabiliana na uharifu wa kimataifa madawa ya kulevya ugaidi na kijeshi na mafunzo ya kijeshi wanafundisha vijana wetu mafunzo ya kijeshi hiyo sio si wewe wewe ndio uko jikoni kule ndio wewe ndio uko kule ndio na mengi yanazungumzwa huko ambapo si tuko mbali kwa sababu ni, ni kilomita kadhaa kutoka Marekani mpaka Tanzania hapa yeah. na mzee yeah. kaibuka maneno Tanzania na Marekani hawako vizuri wewe ni balozi kule yeah. unawaambia nini wa Tanzania mimi nataka kuambia wa Tanzania sasa wale wale kwa wanasema mahusiano sio mazuri sasa hivi nyuso zao umezifunika hapa maana sisi tukua tunasema mahusiano ni mazuri ndio maana nikao naeleza kama kama watu mna mahusiano ma, 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 mabaya mnaweza mkashirikiana mambo ya ulinzi mkagawana taarifa za kiintelijensia sio rais au sio ma, au ni maadui lakini kwenye jamii wa marekani wenyewe wanagombania kuja huko kama uh, watu wa kujitolea yani american peace corps volunteers mm. wanapenda vijana wa kike na watumwa wanapenda kuja huko yeah wamerudi kwa sababu ya corona kor- 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 lakini watarudi baada ya kuona nchi imetulia maana unaona hata misi ya baba koroboa e, e, koroboa na barako. tumeenda mpaka rupaso ma, masasi rupaso mtwara amna koroboa uwanja wa taifa ni kinga zile za kama nilivyonawishwa hapa e, kuondoa wadudu mikononi na na, 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 na tahadhari zote lakini watarejea lakini ushahidi mwingine mheshimiwa rais Donald Trump kwa kutambua kwamba hili ni nchi taifa la rafiki na linaloendeshwa kistaarabu na linaendeshwa kwa misingi ya utawala bora ame 
onge, ameongeza muda wa Tanzania kuendelea kwenye utaratibu wa Goa ni kifupi cha African Growth Opportunity Act mm. sheria ya bunge la Marekani ya kusaidia nchi ba, baadhi ya nchi za Afrika ambazo zinafika vigezo na kigezo kikubwa ni utawala bora kuheshimu haki za binadamu kuendeshwa kistaarabu ili tu walozi rudia hapo yeah. kwamba hii ya Goa ni, ni, ni kipimo chao ni kuangalia zile nchi ambazo zina kiwango kizuri cha utawala bora ni yeah, yeah. kwa sababu ufinyo wa muda niishi hapo utawala bora kwa sababu ni mambo mengi mtambo tunafika tuna kidhi vigezo vyote na si nchi zote za Afrika zina kidhi tumo sisi tangu enzi, enzi za za mheshimiwa e, Mkapa tuko enzi za Mkikwete sasa tunaendelea itaisha mwaka 2025 tun na ni maamuzi ya rais e, kutekeleza sheria ya bunge la Marekani kwamba Tanzania iendelea kwenye fursa za kukuza nchi za Afrika ili tuweze kuuza bidhaa Marekani bila kulipa ushuru yani sisi tunaruhusiwa kupeleka chochote E, mazao ya kilimo e, e, bila kulipa kodi na vilivyoainishwa kwenye sheria ya chochote kilicho ainishwa kwenye sheria hiyo ya, ya, ya fursa ya kukuza nchi za Afrika Africa Growth Opportunity Act kwa hiyo na hiyo ni ushahidi kwamba sisi ni marafiki e, aliamua ni rafiki yake na wanawasiliana unajua walioko kwenye mitandao hawa juu kinachoendelea na serikali huwa tujibu kila kitu E, na mimi nisingeweza kuita stethi mkwamba maoshono ya mazuri Make, mimi mwenyewe ni kirerezo kwa kuendelea kukubalika kule <laughs> na, na wamenipa heshima kubwa sana tangu nipo kuwa marekani na mwishimua eh, dr. John Pome Josu Magufuri kusema miendele kuwa pari nikitokea jambo wananiita na torea ufafanuzi wanaelewa tunapo tofautiana tunaeshimiana kutofautiana mawazo e, tu, na marafiki lazima amwezi kukusa kutofautiana no. lakini kwa misingi ya maadili na historia kuna mambo mnasema hapa tumetofautiana lakini tutaheshimiana kila mmoja wetu kwa msimamo wake na na, na wanaheshimu sera yetu kwamba Tanzania sera yetu ya nje atufungamani na nchi na upande wote katika mataifa makubwa lakini vile vile wanaelewa kwamba Tanzania huwa tuchaguliwe adui wala tuchaguliwe rafiki tu e, tuna nita atuitui e, taifa ambalo linachaguliwa adui rafiki na wanatuheshimu kwa hilo na na, na, na ushahidi ndio huu okay. sasa mshauri balozi umezungumza hasa masuala ya kidiplomasia undugu leo rafiki uliokuwa baina ya Tanzania na Marekani kuna fursa gani sasa ambazo kwa kweli sisi wa Tanzania wote tunafanyika nazo kupitia urafiki wetu na Marekani fursa ya kwanza ni hii ya kutumia sheria ya bunge ya Marekani ya kusaidia nchi za Afrika kuuza bidhaa katika soko la Marekani bila kulipa ushuru. Na fursa ya pili ni shirika la ndege la, la Tanzania ambalo mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameamua kulifufua kwa ndege za kisasa mm. tena kwa kushirikiana na Marekani. Na huo ndio ushahidi mwingine. Maana mashirikiano yetu ya kibiashara na Marekani ni ya heshima. Sisi tumenunua ndege mpya kwa kesi hawatudai. <laughs> na ndege hizi ni za teknolojia ambayo ni rafiki kwa masha, mapambano zidi ya corona kwa sababu ndege kama tulio kuja nayo sisi ya ya Qatar sisi mm. si, si kwa hiyo tulivalishwa koroboa barakoa barakoa umrazi barakoa sisi tunaweza kutumia lugha za kigeni na umrazi barakoa njia nzima kwa sababu mnavuta ndege kwenye ndege mnavuta hewa ile ile lakini kwenye Dreamliner ndege za Dreamliner kwa sababu za kisasa amvuki amvuti hewa ile ile ya mzunguko ndani Ewa inatolewa nje chafu inaingizwa hewa safi. Kwa hiyo wito kwa Air Tanzania na e, Wizara ya Uchukuzi watumie fursa hii ambapo ndege zinazokwenda Marekani ni kataa jana walikuwa wanasema itaanza KLM mm. na juzi walikuwa wanasema ingeanza Emirates. Air Tanzania iruke kwa sababu inaweza ikaruka moja kwa moja hadi Washington au New York. Na kwa sababu tuna uwanja Terminal 3 ambao una, una vigezo vyote vya usalama ambavyo Marekani ikifika watasema hamna cha kuuliza wakikagua ndege ya Dream Liner wameitengeneza wao. <laughs> na kutua na kubeba watu tunaweza tukaanza kusafirisha watalii moja kwa moja kwa kipindi hiki ambapo hamna ushindani. Ndio. ndege zingine anga zingine zimefungwa. Zimefungu. Anga ya Tanzania imefunguliwa. Na tuna ndege na kiwanja chenye sifa zote za kimataifa. Hiyo ni fursa. Lakini fursa nyingine ni ya dhahabu na armasi na Tanzania. Tuna haya madini ambayo kila kila mtu duniani ndiye anakimbilia. Mm. 
kwa uchumi wa dunia kutetereka kutokana na e, virusi vya corona watu wengi wanakimbilia kununua dhahabu kama kuhifadhi utajiri wao sasa sisi dhahabu wanayokimbilia kununua sisi tunayowaridhia tunaweza kuchimba na kusafisha sasa fursa ya Tanzania ni kusafisha dhahabu hii na kuiuza kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia BOT ili utajiri wetu tunaweza tukaubadilisha tupadaya kuwa kwenye dola za kimarekani bilioni tano kwa kwenye dhahabu kwa sababu dhahabu sasa inapanda kila siku thamani yake yani kama ile bilioni tano ya ya ya, ya dola za kimarekani iliyoko kwenye reserve yetu ya benki kuu ingekuwa kwenye dhahabu ingeshakuwa na thamani mara mara tatu tatu mara mbili eh, kwa hiyo rais wetu daktari John Pombe Joseph Magufuli na marais walio mtangulia na hata mheshimiwa uh, tulie msindikiza wiki hii kwa heshima zote mheshimiwa Hayati Benjamin wa Mkapa siku zote kusema tujite, tujitegemee wakifuata nyayo za baba wa taifa na mwezee wetu mzee Mwinyi na mzee Jakaya Mrisho Kikwete na sasa mzee Dr. John Pombe Joseph Magufuli nchi yetu ni tajiri si, si propaganda utajiri ni, ni vitu vinajizilisha madini ambayo ni ya dhahabu ya rumasi Tanzanite tunayo mengi lakini uzuri wa nchi kwa ajili ya utalii hatuna mshindani Afrika hatuna mshindani Afrika katika dunia tunashindana na Brazil tunaambiwa ni nzuri nchi na sasa ina amani na kwa 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 uongozi thabiti na makini watu wametulia pamoja na vita ya corona watu wametulia watu wanadhibiti ugonjwa hili kwa 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 utulivu na, na hivyo watalii wengi nimefuatilia hata kwenye vyombo vya habari ni wapongeze nyinyi e, wakuu wetu, wetu wa serikali nyinyi wao kwa viongozi wetu hapa mshirikiana na wasajili na vyombo vya habari vimefanya kazi nzuri vyombo vya habari vina staili pongeza sana wanavyowatangaza watalii wanapofika nchini kueleza jinsi wanavyorizika na maandalizi ya kujikinga na na, 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 na virusi vya corona na, na hivyo kuwavutia watalii wengi wapende kuja wanapenda kuja lakini hamna ndege kwa mfano mimi sisi tulibahatika kupata nafasi mbili za mwisho mimi na mkao ndege kataa ndio inaruka uwanja wa ndege wa Dallas kama ulivyowacha mwake na goli ana bohera ulikuwa Marekani mwezi wa tatu hakuna utafikiri ni vita ndege moja kuhudumia badala ya ndege kama mia tatu kwa siku kuhudumia ndege moja unatembea kwenye mahali hayo peke yako liwanja kama hili unatembea kwenye treni mko wa nne underground treni yani wako kwenye hali ya, ya kutisha lakini na wao tunaombea Mwenyezi Mungu hali itulie waweze ku kuingia ya kawaida lakini tuombe Mwenyezi Mungu tutumie fursa hii watalii wengi waje e, lakini kwenda kupeleka bidhaa bidhaa zinapokelewa e, watu wasiache kupeleka bidhaa kama korosho nimeenda nikaona kwa sababu tutarejea kwako sasa hivi kuna majeni yanaendelea tutarejea kwako tena asante sana na Uh, na napata ishara hapa kwamba tunaweza tunaweza tukaendelea. Yeah. Na nataka nifahamu wa Marekani wanaizungumzia Tanzania kutoka na mahusiano mazuri tulionayo baina ya Marekani na Tanzania. Wa Marekani naye anayosema wanajua Kiswahili. Kwa mfano hata barozi huyu kabla hajaja amepelekwa darasa la Kiswahili. Hajui <laughs> hawezi kuzungumza Kiswahili kama changu. Ndio. Eh, rafiki yangu barozi Donald. Right, maana sasa hivi ameshakuwa barozi <laughs> si mteule tena maana <laughs> eh, mwenyeji wake eh, ameshampokea na mpongeza ni kwamba wa Marekani wengi kuanzia kwa barozi mwenyewe wanaisema vizuri nchi yetu na wa Marekani unaweza kushangaa walio wengi wanashangaa baadhi ya watanzania kuisema vibaya nchi yao wananiambia kwamba hivi kwenu ni nini kwa sababu wa Marekani wanaijua nchi wanaifuatilia kwa hiyo wahitaji kutangaza hawezi kutangaza na mtarejea Yes, you're absolutely right. Uh, I came to Tanzania for the first time 33 years ago, very early in my medical career, as a voluntary physician at a Save the Children hospital. I worked and treated uh, physicians alongside a British phys uh, physician. And I have to tell you, over that summer, I developed a healthy respect and an admiration for the Tanzanian people. I found them to be warm, to be generous, to be eternally cheerful, and to treat strangers like a member of their family. Uh, so it was very exciting for me to return to Tanzania some 32 years, 33 years later, as the United States ambassador. And I have to say the reception I've received from the Tanzanian people reflects, reflects that same warmness, 
that I uh, experienced 30 years ago. I see this country as a, uh, <clears throat> I think the United States sees this country as a steady, stable democracy uh, in East Africa, a source of a strong bilateral relationship with the United States, one that we have worked very closely with in the past, uh, and one we hope to continue to work very strongly with moving forward. We want uh, a very strong bilateral relationship with the government uh, and the country of Tanzania.